Ова видео го прикажува најновиот напад на САД врз објект за обука што го користат иранската војска и незините посредници во источна Сирија. Американски борбени авиони го погодија центарот за обука и ова куќа на тајна локација како одговор на нападите врз американските сили. Официјални лица од одбраната вела за гласо на Америка дека милитантите поддржани од Иран ги нападнале американските трупи во Ирак и Сирија најмалку 56 пати за помалку од еден месец, а најмалку пет напади се случиле по нападите во неделата. Is deterrence working? We feel that it is. We have not seen this war spread into a wider regional conflict. The strikes that we are taking is to signal and to message very strongly to Iran and their their affiliated groups um to stop. That is the purpose of those strikes. And we are seeing think they're getting the message because they keep striking. I understand that, but again, I think we are um being very deliberate on how we and when we conduct our um our strikes against these groups and I think that Iran is certainly seeing that message. Повеќе од 50 американци претрпеа полесни повреди или травматски повреди на мозокот од нападите пред да се вратат на должност велат официјалните лица. Двопартиска група сенатори која им кажа на новинарите дека САД имаат среќа што ниту еден американец не загинал од нападите, повика на посилен одговор против корпусот на гардата на исламската револуција на Иран. Иран continues to threaten our troops in Syria and Iraq, the right response militarily would be, in my view, to hit the IRGC training bases and infrastructure inside of Iran. Пензионираниот генерал Франк Мекензи, поранешен командант на американските сили на Близкиот Исток, за гласо на Америка изјави дека пораката што Америка ја испрати со намалувањето на силите во регионот го стави Иран охрабрен. Their primary goal remains the ejection of the United States from the region, and that's the reason these attacks are spiking up. Залпа телевизија од гласот на Америка, Јован Чаномоски во Вашингтон.